அனைவருக்கும் வணக்கம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் முதலில் இந்த கற்க கசடர யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் கூடவே அந்த பெல் பட்டனை அழுத்தும்படி அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்றைய சூழ்நிலையில் கொரோனா பாதிப்பு அதிகமாக இருப்பதனால் அரசாங்கமானது நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது அதன் காரணமாக பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது நீண்ட நாள் விடுமுறை என்ற காரணத்தினால் நாம் படித்த பாடங்கள் அத்தனையும் மறந்து போகின்ற சூழ்நிலையும் உருவாகியுள்ளது ஆகவே இந்த யூடியூப் சேனல் மூலமாக உங்களுக்கு பாடங்களை திருப்புதல் செய்யலாம் என்ற ஒரு சிறு முயற்சியை நான் மேற்கொண்டுள்ளேன் அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய பத்தாம் வகுப்பு தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தின் முறைப்படி நம் பாடப்பகுதியில் மொத்தம் ஒன்பது இயல்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதில் உரைநடை செய்யுள் இலக்கணம் துணைப்பாடம் என்ற வரிசையில் நமக்கு பாடங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் நாம் ஒன்பதாம் இயலில் ஆரம்பித்து ஒன்றாம் இயலில் முடிக்க நான் திட்டமிட்டிருக்கிறேன் முதலில் செயல் பகுதியை பார்ப்போம் அந்த செயல் பகுதியில் அடங்கியுள்ள ஒன்பதாம் இயலில் தேம்பாவணி என்ற ஒரு செயல் பகுதி கவிதை பேழை என்ற முறையில் மனிதம் ஆளுமை என்ற தலைப்பின் கீழ் கவிதை பேழையில் நமக்கு தேம்பாவணி என்ற பாடல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த தேம்பாவணி பாடலை இன்று நாம் பிப்ரவரி நான்காம் தேதி வீரமா முனிவரின் நினைவு நாள் கலையணி செல்வன் கமல சேவடி தலையணை புனைந்து சாற்றதும் தமிழே இது வீரமா முனிவரின் வார்த்தை ஓர் அயல் நாட்டுக்காரர் தமிழ் கற்று புலமை பெற்று இலக்கண இலக்கியங்களை படைத்தார் என்றால் அது வீரமா முனிவரை மட்டுமே சாரும் வீரமா முனிவரின் இயற்பெயர் குருவாக திருநிலைப்படுத்தப்பட்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி பத்தாம் ஆண்டு இந்தியாவில் மறைபரப்பு பணிக்காக கோவாவில் காலடி பதித்தார் அங்கிருந்து மீண்டும் கேரளாவில் உள்ள கொச்சின் துறைமுகத்தை அடைந்து கால் நடையாகவே தமிழகத்தின் மதுரையை வந்தடைந்தார் தமிழ் மக்களுக்கு இறைப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்றால் தமிழ் மொழியில் பேச வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தமிழ் கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பித்தார் காவி உடை தலைப்பாகை அணிந்து கையில் கோலுடன் காதுகளில் கடுக்கனுடன் தமிழராகவே காட்சி தந்தார் சுப்ரதீப் கவிராயரிடம் தமிழ் இலக்கணம் இலக்கியங்களை கற்று தேர்ந்து அதிசயத்தக்க வகையில் தமிழ் மொழியில் மகத்தான புலமை பெற்றார் முதலில் தைரியநாதர் என தம் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் பின் அது சமஸ்கிருத மொழியில் உள்ள பெயராக இருப்பதால் வீரமா முனிவர் என தம் பெயரை மாற்றிக்கொண்டார் மறைந்து போன தமிழ் இலக்கியங்களை கால்நடையாகவே அலைந்து திரிந்து அந்த சுவடிகளை கண்டடைந்தார் இதனால் இவரை மக்கள் சுவடி சாமியார் என்றே அழைக்க தொடங்கினர் இப்படியாக தொன்னூத்தி மூன்று சிற்றிலக்கியங்களை வகைப்படுத்தினார் வீரமா முனிவர் தமிழ் மொழிக்கு ஆற்றிய அரும் பணிகள் ஏராளம் ஏராளம் இலக்கணம் இலக்கியம் உரைநடை என இருபத்தி மூன்று நூல்களை படைத்துள்ளார் தேவாரம் திருப்புகள் நன்னூல் ஆத்திச்சுவடி போன்ற இலக்கியங்களை ஐரோப்பிய மொழிகளில் மொழிபெயர்த்தார் திருக்குறளில் அறத்துப்பால் மற்றும் பொருட்பாலை இலத்தின் மொழியில் மொழிபெயர்த்தார் ஐந்திலக்கணம் தென்னூல் விளக்கம் போன்ற இலக்கண நூல்களை படைத்தார் பேச்சு தமிழுக்கு கொடுந்தமிழ் இலக்கண நூலை படைத்தார் இயேசு கிறிஸ்துவின் வளர்ப்பு தந்தை புனித யோசப்பினை பாட்டுடை தலைவனாக கொண்டு தேம்பாவணி என்ற உயர்ந்த இலக்கிய நூலை படைத்தார் இதில் வரும் மூல கதாபாத்திரங்களை தமிழ் படுத்தினார் யோசேப் என்பதற்கு வளன் என்று பெயர் சூட்டினார் மூல மொழியின் அர்த்தம் வருமாறு தமிழ் படுத்தினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருக்காவலூர் கலம்பகம் கித்தேரியம்மன் அம்மானை போன்றவை 
புகழ்பெற்ற இவர் படைப்புகளாகும் பரமார்த்த குருவும் சீடர்களும் தமிழ் மொழியில் முதன் முதலில் எழுதப்பட்ட நகைச்சுவை உரைநடை நூலை படைத்தவர் நமது வீரமா முனிவர் என்பது போற்றத்தக்க ஒன்றாகும் லத்தீன் தமிழ் மொழி அகராதி தமிழ் போர்த்துகீசிய மொழி அகராதிகளை உருவாக்கினார் தமிழ் மொழியில் மாபெரும் சீர்திருத்தங்களை உருவாக்கினார் மெய் எழுத்துக்களில் புள்ளி வைக்கும் முறையை தமிழில் அறிமுகப்படுத்தினார் இதற்கு முன் கோடு போடும் முறையே பழக்கத்தில் இருந்தது குறில் நெடில் எழுத்துக்களுக்கு ஆ ஏ சேர்க்கும் முறையையும் அறிமுகப்படுத்தி தமிழ் மொழியை செம்மைப்படுத்தினார் இவரை போல எந்த காப்பிய புலவரும் சிற்றிலக்கியம் அகராதி இலக்கணம் உரை நடை என பல இலக்கிய வகைகளில் நூல்கள் படைத்ததில்லை தமிழ் மொழியின் வரலாற்றில் வீரமா முனிவரின் பங்கு மகத்தானது தமிழ் மொழி வளர்ச்சியில் மகத்தான சாதனை படைத்த வீரமா முனிவர் இந்தியாவிற்கு தான் வந்த நோக்கம் நிறைவேறும் பொருட்டு இறைப்பணி ஆற்றினார் சிகரங்களை தொட்டார் தமிழகத்தின் பெரும் பகுதியை தம் ஆளுகையின் கீழ் வைத்திருந்தார் ஆர்காட் நவாப் இத்தருணத்தில் இவரின் படைத்தளபதி சந்தா சாஹிப்பின் நட்பை பெற்றார் வீரமா முனிவர் சந்தா சாஹிப்புடன் கொண்ட நட்புறவால் அன்றைய கிறிஸ்தவர்களின் ஆன்மீக வாழ்வு செழிக்க காரணமானார் வீரமா முனிவர் ஆயிரத்தி எழுநூற்று முப்பத்தி ஆறில் திருச்சி பகுதியில் நான்கு கிராமங்களை சந்தா சாஹிப்பிடமிருந்து தானமாக பெற்றார் அப்படி தானமாக பெற்ற இடத்தில் கட்டப்பட்டதுதான் இன்றைய பழைய கோவில் திண்டுக்கல் ஆவூர் மலையடிப்பட்டி காந்தலூர் நாஞ்சூர் ஆகிய பகுதிகள் வீரமா முனிவரின் வருகையால் புதியதொரு ஆன்மீக எழுச்சி பெற்றன பெயராலும் பண்பாட்டாலும் தமிழராகவே வாழ்ந்த வீரமா முனிவர் தனது அறுபத்தி ஏழாவது வயதில் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் நான்காம் தேதி தனது பணிகளை நிறைவு செய்து இறைவனின் கரங்களில் அஞ்சமடை அன்பு மாணவர்களே வீரமா முனிவர் பற்றிய பல செய்திகளை நாம் அறிந்து கொண்டு கொண்டு கொண்டோம் மேலும் நம்முடைய பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து பாடல்களுடைய மூலம் யோவானுடைய தாயை பிரிந்து வாடும் இயற்கையை எவ்வாறு சித்தரித்துள்ளார் என்பதை பின்வரும் காணொலி மூலமாக விரிவாக கண்டுகொள்ளலாம் கவனமாக கவனிக்கவும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று பத்தாம் வகுப்பு தமிழ் இயல் ஒன்பதிலிருந்து மனிதம் ஆளுமை என்ற பொருண்மையின் கீழ் அமைந்த கவிதை பேழையில் தேம்பாவணி என்னும் தலைப்பின் கீழ் அமைந்த பாடலை பார்க்கவிருக்கிறோம் இந்த பாடலை பார்ப்பதற்கு முன்பாக இதை குறித்ததான யாரை குறித்து இந்த பாடலில் பார்க்க போகிறோம் என்று உங்களுக்கு நான் சொல்லலாம் என்று இருக்கிறேன் முதலாவது நீங்கள் திரைப்பட பாடல்கள் நிறைய பாடல்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் மாணிக்க மணிவைரம் பசும் தங்கம் இவை யாவும் உனக்கு நிகராகுமா என்ற வரிகள் யாரை குறிக்கின்றன உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் சொல்லிவிட்டீர்கள் அடுத்ததாக ஒரு கவிதை சொல்கிறேன் பாருங்கள் மகனே உன்னை சுமக்க என் உடலில் ஒரு கருவறை இருந்தது வயதான காலத்தில் என்னை சுமக்க உன் வீட்டில் ஒரு இருட்டரை கூடவா இல்லை இது யாருடைய குரலாக இருக்கிறது சரியாக சொல்லிவிட்டீர்கள் ஒரு தாய் அல்லது ஒரு அம்மாவை பற்றியதான ஒரு பாடலாக இது இருக்கப் போகிறது இதற்கு அடுத்ததாக ஒரு சிறிய கதை ஒன்றை ஆர்வம் மூட்டும் விதமாக உங்களுக்கு சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஊர்ல ஒரு அம்மா அப்பா இருந்தாங்க அந்த அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப காலங்கள் நல்ல சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு குழந்தை செல்வமே இல்லை ஒரு நாள் அவர்கள் இருவரும் பேசிக் கொள்கிறார்கள் எப்படி நாம் இப்படியே இருந்தால் நமக்கு வயதான காலத்தில் நம்மளை யார் கவனிப்பார்கள் வா நம்ம போய் ஒரு ஒரு அனாதை ஆசிரமத்தில் போய் ஒரு குழந்தையை தத்தெடுக்கலாம் என்று சொல்லி ஒரு அனாதை ஆசிரமத்திற்கு போகிறார்கள் ஒரு அழகான மகனை அவர்கள் தத்தெடுத்துக் கொண்டு வருகிறார்கள் 
இருவரும் சேர்ந்து தன் பாசத்தையெல்லாம் கொட்டி அந்த மகனை வளர்த்து ஆளாக்கி நல்ல முறையில் அவனை வளர்த்து கொண்டு வருகிறார்கள் அப்பொழுது திடீர் என அவருடைய தந்தை இறந்து விடுகிறார் தாயும் மகனும் மட்டும் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது தாயும் வயது சென்றவளாக ஆகிவிட்டாள் மகனுக்கு திருமணம் முடிகிறது மருமகளுக்கு மாமியாரை பார்த்தால் பிடிக்கவில்லை எனவே தன்னுடைய கணவரிடம் இவர்களை கொண்டு போய் நாம் முதியோர் இல்லத்தில் சேர்த்து விடலாம் என்று சொல்கிறார் முதியோர் இல்லத்திற்கு போகிறார்கள் தாயும் சந்தோஷமாக போகிறாள் அதே முதியோர் இல்லத்தின் பக்கத்தில் தான் அந்த இந்த மகனை எடுத்த அநாதை ஆசிரமமும் இருக்கிறது இவர்கள் முதியோர் இல்லத்தில் போய் என்னுடைய தாயை இந்த மகன் சொல்கிறார் என்னுடைய தாயை நீங்கள் மிகவும் கவனமாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளை எல்லாம் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ன கேட்டாலும் நீங்கள் செய்ய வேண்டும் ஏனென்றால் என்னை வளர்த்த ஆளாக்கிய என் தாயை நான் கண்கலங்காமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் சூழ்நிலை காரணமாக நான் இங்கு கொண்டு வந்து விட்டிருக்கிறேன் என்றெல்லாம் சொல்லி தன்னுடைய தாயாருக்கு மிகச்சிறந்த வசதிகளை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு செல்கிறார் ஆனால் அந்த முதியோர் இல்லத்தில் இந்த தாய் எந்த விதமான வசதிகளையும் வாங்கி கொள்ளவில்லை ஒரு சிறிய அறை ஒரு மின்விசிறி கூட அந்த அறையில் இல்லாமல் தன்னுடைய காலத்தை கழித்து கொண்டிருந்தார்கள் நாட்கள் செல்ல செல்ல இந்த தாய் வயோதிகம் அடைந்து ஒரு காலகட்டத்தில் நோய்வாய்ப்பட்டு மரணிக்க நேரிடுகிறது ஆனால் மகன் அப்பப்போ வந்து வந்து பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு போவார் வேணுங்கிறதெல்லாம் பேசிட்டு செய்துட்டான தாய் எதையுமே சொல்ல மாட்டார்கள் இந்த தாய் இறந்த பிறகு அனாதை ஆசிரமத்திற்கு போய் தன்னுடைய தாயை அடக்கமெல்லாம் செய்துவிட்டு திரும்பி வருகிறார்கள் அப்பொழுது அந்த அனாதை ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்களும் இந்த தாயினுடைய அடக்கத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுது அந்த அனாதை ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த தாயார் இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்னால் இதே அனாதை ஆசிரமத்தில் இருந்துதான் உன்னை அவர்கள் எடுத்து கொண்டு போனார்கள் உன்னை தனக்கு குழந்தை இல்லை என்று சொல்லி எடுத்துட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த மகனுக்கு மிகவும் கலக்கமாக இருக்கிறது ஐயோ என்னுடைய தாயை வந்து நான் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுவிட்டேனே என்று வருத்தப்படுகிறார் அப்போ அந்த தாயினுடைய அன்பு எடுத்து வளர்த்தாலும் சரி பெற்றெடுத்தாலும் சரி அந்த தாயினுடைய அன்பிற்கு இந்த உலகத்தில் ஈடு இணை எதுவுமே இல்லை இந்த இந்த கரு களத்தை வைத்து விளக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் தான் இந்த தேம்பாவணி என்ன என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பாடல் இப்பொழுது இந்த பாடலை பற்றியதான கருத்துக்களை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் முதலாவது இந்த பாடலை எழுதியது யார் இது எந்த சூழலில் எழுதப்பட்டது என்ப என்ற கருத்துக்களை எல்லாம் உங்கள் முன்னால் சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறேன் இந்த பாடலை எழுதியது இத்தாலியில் பிறந்த கான்ஸ்டன்டைன் ஜோசப் பெஸ்கி என்று சொல்லக்கூடிய இயேசு சபையினுடைய ஒரு குரு இவர் வந்து இயேசு சபையின் குருவாக இருந்தவர் இவருடைய இவர் கிறிஸ்தவ சமயத்தை பின்பற்றியவர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்தாம் ஆண்டில் தமிழகத்துக்கு வருகிறார் தமிழகத்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஏழு வருடங்கள் இவர் பணி செய்திருக்கிறார் இத்தாலியில் இவருக்கு ஒரு பெயர் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இத்தாலிய தமிழ் வித்தகர் என்று சிறப்பு பெயரை இவர் பெற்றிருக்கிறார் இவருடைய காலம் பதினேழாம் நூற்றாண்டாக இருக்கிறது தமிழகத்திற்கு வந்து கிறிஸ்தவ மதத்தை பரப்பலாம் என்று வந்தவர் தமிழை படித்தால்தான் அந்த மக்களிடையே தமிழில் உரையாடி அவர்களை தன்னுடைய மதத்தில் மாற்றி அவர்களுக்கு சில வசதிகளை எல்லாம் செய்யலாம் என்பதற்காக கல்வி கற்றுக் கொடுக்கலாம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கலாம் என்ற நோக்கில் இவர் தமிழ் படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் தமிழ் படிக்க படிக்க இவருக்கு அந்த தமிழ் இலக்கியங்கள் மீது தமிழ் மொழி மீது ஒரு தீராத பற்று ஏற்படுகிறது உடனே இவர் என்ன செய்கிறார் ஏனி இந்த ஜோசப் பெஸ்கி என்ற பெயரெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொல்லிட்டு இவர் தன்னுடைய பெயரை தைரியநாத சாமி என மாற்றிக்கொள்கிறார் தைரியநாத சாமி என்பது ஒரு வடமொழி கலப்புடைய பெயர் இதை அவர் அறிகிறார் இது வடமொழி கலப்பு இருக்கிறது என்று அறிந்தவுடன் மீண்டும் தன்னுடைய பெயரை வீரமா முனிவர் என மாற்றிக்கொள்கிறார் கிட்டத்தட்ட இவர் இருபத்தி மூணு நூல்களை தமிழில் இயற்றியுள்ளார் இதுல வந்து முக்கியமான இந்த தேம்பாவணி என்னும் நூல் இயேசுவின் வரலாற்றை கூறக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய காப்பியம் இந்த தேம்பாவணியின் சிறப்பு என்ன தெரியுமா இந்த ஒரு ஒரு அயல் நாட்டவர் தமிழகத்திற்கு வந்து தமிழை கற்று இந்த தமிழில் மிகப்பெரிய காப்பியத்தை படைத்திருக்கிறார் என்பதுதான் இந்த தேம்பாவணியினுடைய சிறப்பு இதில் இதில் அவர் என்ன செய்திருப்பார் தெரியுமா அதில் உள்ள கதை மாந்தர்களை கூட ஜோசப் யோவான் என்பவர்களுடைய பெயர்களை எல்லாமே தமிழில் மாற்றியிருப்பார் பாட்டுடை தலைவன் என்று இந்த நூலின் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்கள் என்றால் யோசேப்பு என்பவர் தான் இந்த நூலினுடைய பாட்டுடை தலைவன் இந்த யோசேப்பு யார் இயேசு கிறிஸ்துவை வளர்த்த வளர்ப்பு தந்தை மரியாளுக்கும் யோசேப்புக்கும் பரிசுத்த ஆவியால் பிறந்த அந்த குழந்தையை வளர்த்தெடுத்த தகப்பன் என்ற பெயரை தந்தை என்ற பெயரை உடையவர் இந்த யோசேப்பு இவருடைய பெயரை வளன் என்று மாற்றியிருப்பார் அதே மாதிரி யோவான் யோவான் என்பவருடைய பெயரை கருணையன் என்று மாற்றியிருப்பார் யோவான் யார் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வரப்போகிறார் வந்து எல்லா பாவங்களையும் நீ தீர்க்க போகிறார் என்று இந்த உலகத்திற்கு முன்னறிவித்த தீர்க்க தரிசி என்று சொல்கிறார்கள் யோவானை அந்த யோவான் காட்டிலே வசித்துக்
அப்பொழுது இப்படி இப்படி இருக்கும் பொழுது இவர்கள் இந்த சூசைப்பர் என்று அழைக்கிறார்கள் சூசைப்பர் என்று யோசைப்பை அழைக்கிறார்கள் சூசைப்பர் என்பதற்கு வளங்களை வற்றாமல் தரக்கூடியவர் என்று பொருள்படுகிறது எனவே இந்த யோவான் பற்றி நாம் கூறும் பொழுது அவருக்கு கருணையன் என்று அழைக்கிறார் இந்த கருணையனும் அவருடைய தாயாரும் ஒரு காட்டு பகுதியில் வசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை குறித்து தான் இந்த கதைகள் அப்படியே நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது அது இந்த வீரமா முனிவரை பற்றி இன்னும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் நிறைய சிற்றிலக்கியங்கள் பரமார்த்த குறு கதை கித்தேரி அம்மாள் அம்மானை வேதியர் ஒழுக்கம் போன்ற நூல்களை எல்லாம் எழுதியிருக்கிறார் திருக்குறளையும் மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் லத்தீன் மொழியில அறத்துப்பாலையும் பொருள்பாலையும் லத்தீன் மொழியில் இவர் மொழிபெயர்த்து கொடுத்திருக்கிறார் இவர் சும்மா இருக்கிறது இல்லை எல்லா இடங்களிலும் போய் தமிழ் சார்ந்த ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் தேடி தேடி கண்டுபிடிப்பார் தேடி தேடி அலைவார் அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை எல்லாம் தொகுத்து அதை மொழிமாற்றம் செய்ய முடியுமா என்று பார்ப்பார் அப்படி இவர் ஓலைச்சுவடிகளை தேடி அலைந்ததால் இவருக்கு சுவடி தேடி சாமியார் என்று ஒரு பெயரும் இருக்கிறது தமிழ் லத்தீன் அகராதியை முதன் முதலில் உருவாக்கியவர் என்ற பெருமை வீரமா முனிவரையே சாரும் இது முதல் தமிழ் அகர முதலி என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த அகர முதலி எங்க இருக்கிறது தெரியுமா கொடைக்கானல் பகுதியில நீங்க செம்பகனூர் என்ற ஒரு பழஞ்சுவடி ஒரு ஒரு நூலகத்திற்கு சென்றீர்கள் என்றால் இந்த அகராதி அங்கே வைத்திருக்காங்க மிகவும் பழமையடைந்த இந்த அகராதிற்கு பின்பகுதியில் தான் அந்த பரமார்த்த குரு கதையையும் அவர் இணைத்திருக்கிறார் இன்னும் தமிழ் புலமை அதிகமாக தனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக சுப்ரதீப கவிராயர் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு தமிழ் புலவரிடம் இவர் தமிழை கற்றார் கற்று தேர்ந்தார் என்று சொல்லுகிறார்கள் இப்படியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு முறை இவர் திருச்சியில் உள்ள மன்னர் சந்தா சாகிப் அவர்களை சந்திக்க செல்கிறார் இது நம்மளது பாட நூலில் இருக்கிறது சந்தா சாகிப் என்ற மன்னரை சந்திக்க செல்லும் பொழுது சந்தா சாகிப் என்ற முகலாய மன்னருக்கு உருது மட்டுமே தெரியும் அப்பொழுது வேற்றுமொழியில் நாம் ஆங்கிலத்தில் பேசினால் அவருக்கு புரியாது எனவே இரண்டு மாத காலம் அந்த உருது மொழியை கற்கிறார் உருது மொழியை தவறில்லாமல் பிழையில்லாமல் எப்படி உரையாடுவதற்கு ஏற்ற விதமாக அந்த உருது மொழியை கற்று சந்தா சாகிப் மன்னரை சென்று அவரை பார்த்து உரையாடி தன்னுடைய நோக்கங்கள் தமிழில் தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஆர்வம் எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்லி கொண்டு அவரிடம் இருந்து திரும்பி வரும் பொழுது அந்த மன்னர் இவருடைய புலமையையும் இவருடைய ஆர்வத்தையும் இவருடைய பணிகளையும் பாராட்டி இவருக்கு ஒரு பாரசீக மொழியில் தூய துறவி என்று பொருள்படும்படியான இஸ்மத் சன்னியாசி என்ற பட்ட பெயரை கொடுக்கிறார் அப்போ இஸ்மத் சன்னியாசி என்பது தூய துறவி என்று பொருள்படுகிறது இப்படியாக வீரமா முனிவர் மிகச்சிறந்த ஒரு ஒரு புலவராக ஒரு எழுத்தாளராக நம் தமிழுக்கு தொண்டாற்றி இருக்கிறார் என்பது நமக்கெல்லாம் மிகவும் பெருமை அவர் எழுதிய இந்த மிகச்சிறந்த இலக்கிய படைப்பு மூன்று காண்டங்களை உடையது ஒவ்வொன்றிலும் பனிரெண்டு படலங்களாக முப்பத்தாறு படலங்கள் இதில் இடம்பெறுகின்றன மொத்தம் மூவாயிரத்தி அறுநூற்றி பதினைந்து விருத்தாப்பாக்களும் தொண்ணூறு வகையான சந்த வகைகளில் பாடக்கூடிய பாடலாகவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தேம்பாவணி தமிழில் அமைத்த காப்பியங்களிலேயே இதனுடைய சிறப்பை மீண்டும் சொல்கிறேன் தமிழில் அமைத்த காப்பியங்களிலேயே தமிழை தாய்மொழியாக கொள்ளாத வெளிநாட்டவர் ஒருவரால் இயற்றப்பட்டது என்னும் பெருமை தேம்பாவணிக்கு உண்டு அடுத்ததாக இதை பற்றி இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தேம்பாவணியை நீதி நூல் என்று கூறுகிறார்கள் நீதி நூல் என்பது தேம்பாவணி காப்பியம் இயற்கை வனப்பில் இயற்கை சூழலோடு இயைந்த இறைவனின் தோற்றம் இல்லற வாழ்வு துறவரம் மேற்கொள்வது இவற்றின் மாற்றி உழைப்பினுடைய மேன்மை வறுமையிலும் எப்படி செழுமையாக இருப்பது கற்போடு எப்படி பெருமையுடன் வாழ்வது கடவுளினுடைய இலக்கணம் அவருடைய குணங்கள் விண்ணோரு உயர்வு என்ன நரகோரனுடைய தாழ்வு என்ன பாவத்தின் கொடுமை என்ன அறத்தின் மேன்மை இவைகளெல்லாம் விளக்குவதால் இதற்கு நீதி நூல் என்று பொருள்படும்படியாக அமைக்கிறது கருணையனை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கருணையனும் அவனுடைய தாயார் எலிசபத்தும் ஒரு வனத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் திடீர் என்று ஒரு நாள் தன்னுடைய தாயார் மரணத்தை தழுவுகிறார் அதை கருணையனுக்கு தாங்கிக் கொள்ளவே முடியவில்லை தாயின் மடியில் புரண்டு தாயின் மடியில் வளர்ந்து தாயோடையே இணைந்த அந்த கானகத்தில் வெட்டு கிளியையும் காட்டு தேனையும் உண்டு வாழ்ந்த அந்த கருணையன் தாயினுடைய மரணத்தை தாங்கவே முடியாமல் இந்த பாடலை பாடும் பொழுது இயற்கையின் பறிவு இயற்கை எவ்வாறு அவருக்கு இயற்கையும் சேர்ந்து அவரோடு எப்படி துக்கப்பட்டது என்பதை விளக்கும்படியான இந்த பாடலை இயற்றியிருக்கிறார்கள் முதலாவது சொல்லும் பொருளும் இதில் உள்ள எல்லா பாடலிலும் உள்ள சொல்லையும் பொருளையும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறேன் முதலாவது அவற்றையெல்லாம் சொல்கிறேன் பாடலில் வரும் பொழுது நீங்கள் அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் சேர்க்கை அப்படி என்றால் படுக்கை யாக்கை என்பது உடல் பிணித்து என்றால் கட்டி இளம் கூழ் 
இளம் பயிர் வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் பயிர் காய்ந்தேன் வருந்தினேன் கொம்பு கிளை இதையெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் கான் காடு அசும்பு என்றால் நிலம் நிலப்பகுதி ஓர்ந்து அப்படி என்றால் நினைத்து ஓர்ந்து என்பது நினைக்கக்கூடியது கடிந்து என்றால் விலக்கி உவமணி மணமலர் மனம் வீசக்கூடிய மலர்கள் படலை அப்படி என்பது மாலை துணர் அப்படி என்பது மலர்கள் பல வகையான மலர்களை சொல்லக்கூடியது இப்பொழுது நம் பாடலுக்கு செல்வோம் இறுதி பாடல் உங்களுக்கு மனப்பாட செய்வதாக இருப்பதால் அதை பாடலாக பாடி உங்களுக்கு நான் அதை மனநம் செய்து தரலாம் என்று நினைத்திருக்கிறேன் பாடலுக்கு செல்வோம் பூக்கையை குவித்து பூவே புரிவோடு காக்கென்று அம்பூன் சேர்க்கையை பரப்பி இங்கன் திருத்திய அறத்தை யாவும் யாக்கையை பிணித்தென்று ஆக இனிதினுள் அடக்கி வாய்ந்த ஆக்கையை அடக்கி பூவோடு அழுங்கநீர் பொழிந்தான் மீதே இது பாடல் முதல் பாடல் இதனுடைய பொருள் தன்னுடைய மலர்போன்ற பூக்கையை கூப்பி கருணையன் தன்னுடைய மலர்போன்ற பூக்கையை குவிப்பி யா யாரிடத்தில் குவித்து பூமி தாயினிடத்தில் குவித்து பூமி தாயே என் அன்னையின் உடலை நீ அன்போடு காப்பாயாக என்று கூறி தன்னுடைய இறந்துவிட்ட தன்னுடைய அன்னையை அழகாக தூக்கி அந்த குழியினுள் படுக்க வைக்கிறார் அந்த குழி முழுவதும் மலர்களால் பரப்பி இந்த உலகத்தில் என் தாய் மேன்மையான அறங்களை எல்லாம் தன்னுள் பொதித்து வைத்து பயனுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்த தாய் அந்த தாயின் உடலை மலர்களால் அலங்கரித்து மலர்களையும் கண்ணீரையும் ஒரு சேர அந்த குழிக்குள் பொழிகிறான் மிகவும் அழுகிறான் வருந்தி அழுகிறான் தாங்கவே முடியவில்லை அந்த துக்கம் தாங்க முடியாமல் அழுகிறான் என்பது இந்த பாடலினுடைய கருத்து அடுத்த பாடல் வாய்மணியாக கூறும் வாய்மையே மழைநீராகி தாய்மணியாக மார்பில் தயங்கியுள் குளிர வாழ்ந்தேன் தூய்மணியாக தூவும் துளியிலது இளங்கூழ் வாடி காய்மணியாக முன்னர் காய்ந்ததென காய்ந்தேன் அந்தோ பாருங்க ஐயோ அப்படின்ற அழுவம் இல்லையா அந்த மாதிரி அம்மா அப்படின்ற அழுவம் இல்லையா அந்த மாதிரி என் தாய் தன்னுடைய வாயால் சொல்லக்கூடிய மணி போல கூறும் உண்மையான சொற்களை மழை நீராக உட்கொண்டு தாய் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் அப்படி அமிழ்ந்து மாறி மழை நீரை அமிழ்ந்துக்கு தான் ஒப்பிடுறாங்க அமிழ்ந்து மாறி உட்கொண்டு அத்தாயின் மார்பில் ஒரு மணி மாலை என அசைந்து அழகுற வாழ்ந்தேன் தாயினுடைய மார்பில் அப்படியே ஒரு அழகு மாலையா அவர் கிடக்கிறார் அவ்வளவு அன்பு எப்பொழுதும் பாருங்க குழந்தையை தாய் தன்னுடைய மார்போடு அணைத்திருப்பார்கள் அது மிகப்பெரிய ஆனந்தத்தை கொடுக்கும் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை கொடுக்கும் நான் உனக்கு இருக்கிறேன் என்று சொல்வது போல் இருக்கும் அந்த மாதிரி இந்த தாயினுடைய மார்பில மணி மாலையாக அசைந்து அழகுற வாழ்ந்தேன் நான் இளம் பயிராக இருக்கிறேன் இளம் பயிர் அப்படியே வளர்ந்து முதிர்ந்து நெல்மணிகளை எல்லாம் கொடுக்க வேண்டும் இங்கு நெல் நெல்மணிகள் என்பது நெல்லு செடியை சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நெல்மணிகளை காணும் முன்னே அந்த தூய மணி போன்ற அந்த தூவக்கூடிய மழை துளி இல்லாமல் மழை துளி இல்லைன்னா பயிர் அப்படியே வாடி போயிடும் அப்ப அந்த மழை துளி இல்லாமல் வாடி காய்ந்து விட்டதை போல நானும் என் தாயை இழந்து வாடுகிறேன் என்று கூறுகிறார் ஒவ்வொரு சொற்களும் பார்த்தீங்களா எவ்வளவு அருமையா அப்படியே மனம் கசிந்து இப்ப நீங்களும் அதை படிக்க படிக்க அப்படி உங்களுக்கு அந்த உருக்கம் அதிகமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அடுத்த பாடலாக அடுத்ததுல என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க விரிந்தன கொம்பில் கொய்த வீ என உள்ளம் வாட வி அப்படின்னா மலர் உள்ளம் வாட எரிந்தன நுதி நச்சு அம்புண்டு இரும்புளை புண்போல் நோக பிரிந்தன புள்ளின் காணில் புள்ளின் அப்படின்னா பறவைகள் பெரிதழுது இறங்கி தேம்ப சரிந்தன அசும்பில் செல்லும் தடவிலா தனித்தேன் அந்தோ அந்தோ ஐயோ அப்படின்ட்டு அழுகிறது அந்தோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த பெரிய மரத்துல பூக்கள் அப்படியே பூத்து குலுங்குது அதுல மரத்துல இருந்து பறிக்கப்பட்ட மலர் என்ன ஆகும் அப்படியே வாடிரும் வாடி கீழே விழுந்துரும் அந்த வி என்பது அப்படியே உதிரக்கூடிய அந்த மலர் அப்போ என் மனம் இந்த பறந்து நின்ற மரக்களிலிருந்து பறிக்கப்பட்ட ஒரு மலர் போல வாடுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப திரும்பி என்ன சொல்றாரு பாருங்க ஒரு அம்புல தீயையும் நஞ்சையும் கலந்து அந்த அம்ப எய்யறாங்க அந்த அம்பு பட்டுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு மிருகத்தை பார்த்திருப்பீங்க நீங்க காட்டுல அந்த வேடர்கள் எல்லாம் அந்த அம்ப எய்யும் பொழுது ஒரே நிமிஷத்துல அப்படியே ஒரு செகண்ட்ல அப்படி சுருண்டு டக்குன்னு கீழே வந்துரும் அந்த மாதிரி தீயையும் நஞ்சையும் முனையில் தடவப்பட்ட அம்பினால் துளைக்கப்பட்டதால் அந்த புண் எப்படி ஒரு வலியை கொடுக்குமோ எப்படி ஒரு வேதனையை கொடுக்குமோ அந்த அளவுக்கு துயரமாக இருக்கிறேன் இன்னொன்னு துணையை பிரிந்த ஒரு பறவை போல 
பாத்தீங்கன்னா காட்டுல வாழக்கூடிய அந்த மரகத புறா அப்படிங்கிறது தன்னுடைய துணை இறந்து விட்டால் அதுவும் பறந்து பறந்து கூழாங்கற்களை எல்லாம் சாப்பிட்டு இறந்து விடும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த மாதிரி ஒரு தன்னுடைய துணையை பிரிந்த ஒரு பறவை போல நான் இக்காட்டில் அழுது இறங்கி வாடுகிறேன் சரிந்த வழுக்கு நிலத்திலே தனியே விடப்பட்டு செல்லும் வழி தெரியாமல் தவிப்பன் ஒரு வழுக்கு நிலம்னா என்ன ஒரு பள்ளத்தாக்கு மாதிரி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதுல சரிக்கிட்டே போனா அது எங்க போய் முடியும்னே தெரியாது ஒருவேளை உருண்டு நம்ம பள்ளத்துல போய் உளுந்துருவோமா இல்ல அது வேற எதுவும் பாதையில கொண்டு போய் விடுமானே நமக்கு தெரியாது அப்போ அந்த நிலத்துல தனியே விடப்பட்டு செல்லக்கூடிய வழி தெரியாமல் தவிக்கக்கூடிய ஒருவனை போல் நான் ஆனேன் என்று சொல்லி மிகவும் வருந்துகிறார் இப்ப அடுத்த பாடல்ல என்ன சொல்றான்னு பாருங்க இப்படி நான் வந்து இந்த அளவுக்கு நான் வருந்துகிறேன் என்று சொல்லிட்டு அடுத்தது என்ன சொல்றான்னு பாருங்க அந்த பாத்தீங்களா அந்த காட்டுக்குள்ள அப்படி தனியா உட்காந்து இருந்தா எப்படி இருக்கும் நம்ம காட்டுக்குள்ள நம்மள தனியா விட்டா என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ அம்மா அப்பா நான் அழுது கமறிடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இவர் பாருங்க அடுத்த பாடல்ல உயிமுறை அறியேன் ஓர்ந்த உணர்வின் ஒத்த உறுப்பும் இல் மெய்முறை அறியேன் என்னால எதுவுமே நினைக்க முடியல மெய்தான் விரும்பிய உணவு தேட செய்முறை அறியேன் என்னால ஒரு உணவு தேட முடியல கானின் செல்வழி அறியேன் கான்னா காடு தாய் தன் கைமுறை அறிந்தேன் தாயும் கடிந்தனை தனித்து போனாள் என்னை விட்டுட்டு போய்விட்டால் என் தாய் எனக்கு என்ன செய்வதென்றே தெரியவில்லை நான் வந்து தனித்து விடப்பட்டவன் ஆகிவிட்டேன் உயிர் பிழைக்கும் வழி எனக்கு தெரியல எப்படி வாழ்வதென்று எனக்கு தெரியல நான் நினைத்து ஓர்ந்துன்னு இருந்தது இல்லையா நான் நினைத்து கண்ட அறிவினுக்கு பொருந்தியவாறு உறுப்புகள் எதுவுமே என்னுடைய உடம்புல இயங்குறதே எனக்கு தெரியாது உடலுக்கு வேண்டிய உணவை எப்படி போய் தேடிக்கொள்வது என்பது எனக்கு தெரியாது ஏன் என்றால் என் தாய் உணவை தேடி கொண்டு வந்து எனக்கு கொடுத்து அதை நான் உண்டு அவர்கள் கை நீட்டிய வழியிலே நான் நடந்து பழகிவிட்டேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியவில்லை என் தாய் தன் கையால் காட்டிய முறைகளை மட்டுமே நான் அறிவேன் இத்தகைய என்னை தவிக்க விட்டு விட்டு என் தாய் மட்டும் தனியாக போய்விட்டாளே என்று கூறி புலம்பி அழுகிறார் மிகவும் அழுகிறார் அடுத்த பாடல் வந்து உங்களுக்கு மனப்பாட பாடலாக வருகிறது இந்த பாடல்ல பாருங்க நவமணி வடக்கையில் போல் நல்லற படலை பூட்டும் தவமணி மார்பன் சொன்ன தன்னிசைக்கு இசைகள் பாட துவமணி மரங்கள் தோறும் துணரணி சுனைகள் தோறும் உவமணி காணம் கொல்லென்று ஒலித்து அழுவ போன்றே என்ன அருமையான வரிகள் பாருங்க நவமணிகள்னா என்ன நவமணிகள் எல்லாம் கோர்த்து ஒரு மாலையாக போடக்கூடிய எல்லா மணிகளையும் கோர்த்து ஒரு மாலையாக போடக்கூடிய மாலை அணிகலன் அந்த அணிகலன் அந்த அணிகலனை மார்பில் போடும் போதே அவ்வளவு அழகா இருக்கும் இந்த நவமணிகளை எதுக்கு ஓமையா சொல்றாருன்னா அறங்கள் நல்ல அறங்களை எல்லாம் கோர்த்து அந்த அதை ஒரு தவ தவத்தையே அணிந்த மார்பனாகிய அந்த கருணையன் இவ்வாறு புலம்பி கூறினான் ரொம்ப புலம்புறான் தாங்க முடியாத அளவுக்கு புலம்புறான் அப்போ அது கேட்டு பல்வேறு இசைகளை இவன் அப்படி அழுது 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 தன் தாயை இழந்த துக்கம் தாங்க முடியாது அழுகிறத பார்த்து பல்வேறு இசைகளை இசைத்தது மாதிரி தேன் மலர்கள் எல்லாம் பூத்திருக்கும் மரத்திலே நிறைய மலர்கள் இருக்கும் காடுகள் இருக்கும் அதிலெல்லாம் மலர்கள் பூத்திருக்கும் இந்த மலர்கள் எல்லாம் மனம் வீசக்கூடிய அந்த மலர்கள் மலர்ந்த சுனைதோறும் உள்ள பறவைகள் வண்டுகள் அந்த காட்டில் தானும் அழுவது போன்று ஒரு சேர கூச்சலிட்டன அப்ப பாருங்க தேம்பி தேம்பி அழுவதை பொறுக்க முடியாமல் இந்த இயற்கை தானும் அழுதது என்பதை வீரமாமுனிவர் மிக அழகாக இந்த தேம்பாவணி என்னும் பாடலில் உங்களுக்கு பாடியிருக்கிறார் இப்பொழுது நாம் வந்து இப்போ கடைசி பகுதிக்கு வந்து விட்டோம் இதுல பாருங்க உங்களுக்கு மதிப்பீடுல ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன் இது முடிந்த பிறகு நாம் அந்த பாடலை பாட போகிறோம் ஐந்தாவது பாடலை நாம் பாட போகிறோம் இப்ப இதுல கேள் வினாக்கள் என்னன்னா கண்ணதாசனின் இயேசு காவியத்தில் மலை பொழிவு பகுதியை படித்து அதில் வரும் அறக்கருத்துக்களை எழுதுக இப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் கண்ணதாசனுடைய இயேசு காவியம் என்ற புத்தகத்தை எடுக்க வேண்டும் மலை பொழிவு பகுதி என்று இருக்கிறது அதில் இயேசு கிறிஸ்து என்னென்ன உபதேசங்களை எல்லாம் மக்களுக்கு போதித்தார் அதில் என்னென்ன அறக்கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னார் என்பது நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவர்கிட்ட கேட்டாவே அவங்க எளிமையா சொல்லிடுவாங்க இருந்தாலும் மாணவர்களாகிய நீங்கள் அந்த புத்தகத்தை எடுத்து படித்து தெரிந்து கொள்வது என்பது மிகச் சிறப்பு எனவே அதை நீங்கள் அப்படி தெரிந்து அந்த அறக்கருத்துக்களை எழுதுக அடுத்ததாக ஒரு கவிதை கொடுத்திருக்கிறேன் இந்த கவிதை இளம்பிறை என்ற ஒரு கவிஞர் சென்னையிலே ஆசிரியராக பணியாற்றக்கூடிய மிகவும் நெருக்கமான ஒரு கவிஞர் இவர்கள் எழுதிய ஒரு கவிதையில் இருந்து என்ன அறம் நீங்கள் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை முதல் வரியை பாருங்கள் ஆட்டுக்குட்டியை மடியில் போட்டு ஈத்தி கொண்டிருக்கும் அம்மாவும் பசுவிற்கு உண்ணி பிடுங்கி நிற்கும் அப்பாவும் படித்ததில்லை உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் அப்ப இதுல என்ன அறக்கருத்து இருக்கு உயிர்களிடத்தில் அன்பு வேணும் அப்படிங்கறத அறக்கருத்தது 
நம்முடைய பாடப்பகுதியில் உள்ள தேம்பாவணி என்ற செய்யுள் பகுதியில் ஐந்தாவது செய்யுள் நமக்கு மனப்பாட பாடலாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மனப்பாட பாடலை தெளிவாக புரிந்து கொள்வதற்காக ஒரு திரைப்பட மெட்டில் அமைந்துள்ள ஒரு பாடலை அதை இசைப்பட பாடியுள்ள பாடல் காட்சியை இப்போது நான் உங்களுக்கு காட்சிப்படுத்துகிறேன் கேட்டு பயன்பெறுங்க நவமணி வடக்கையில் போல் நல்லற பாடலை பூட்டும் நவமணி வடக்கையில் போல் நல்லற பாடலை பூட்டும் தவமணி மார்பன் சொன்ன தன்னிசைக்கு இசைகள் பாட தவமணி மார்பன் சொன்ன தன்னிசைக்கு இசைகள் பாட துவமணி மரங்கள் தோறும் துணரணி சுனைகள் தோறும் துவமணி மரங்கள் தோறும் துணரணி சுனைகள் தோறும் உவமணி காணம் கொல்லென்று ஒலித்தழுவ போன்றே உவமணி காணம் கொல்லென்று ஒளித்தழுவ போன்றே நவமணி வடக்கையில் போல் நல்லற பாடலை பூட்டும் தவமணி மார்பன் சொன்ன தன்னிசைக்கு இசைகள் பாட தவமணி மார்பன் சொன்ன தன்னிசைக்கு இசைகள் பாட என்ன மாணவர்களே இந்த நாளிலே காணொலி மூலமாக கேட்ட செய்திகள் அனைத்தும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இதேபோல் நாளையும் இதே நேரத்தில் வேறொரு பாடத்தினுடைய தலைப்பில் கவிதை பிழையில் உள்ள சித்தாலு என்ற ஒரு செய்யுட் பகுதியை நாம் காண இருக்கிறோம் நாளை இதே வேளையில் காண காத்திருப்போம் நன்றி வணக்கம்